皆さんこんばんはメンタルラジオのレミですえちょっとね久々の投稿になってしまって申し訳ないんですけれども今日はねえっと精神疾患になってしまったらこう人生オワコンなのかなってね思うことって皆さんあると思うんですよ、まあ、精神疾患だけに限らずこう病気になったら人生もうワコンみたいななんかそういう風に感じてしまうことないでしょうか私はまあ、今までそういう大きな病気をしたことがなかったので本当にわからなかったんですけど、まあ、実際病気をして休職してですごくね辛い思いもとしていたんですけどもこういうのってこういう時どうしたらいいかって私たちって習ってこないじゃないですか。なんか学校とかで私たちの代ではその精神疾患って習わないんですよね。実は今の、あのー、学生さんたちはメンタルヘルスの授業をねちゃんと取り入れられてる、えー、らしくってあ学校でね教えてくれるみたいなんですけども私たちの代は、まあ、習ってないよっていう方がほとんどだと思うんですよ。まあ、今の20代以上の方々は、まあ、なのでうつ病とか何なんだろうっていうかね本当に自分とは無縁と思いながら生きてきた方も多いかなって思うし実際その病気になってからじゃあどうやって生活したらいいのかとかどうやって社会復帰に向けてねやっていったらいいかとかも教わらないじゃないですかだから一、まあ、回そういう病気にかかってしまったら本当に人生終わりみたいに思ってしまう方も多いんじゃないかなって思うんですよね。でまあ、実際、まあ、このうつ病とかメンタル疾患って軽症の段階で治療すれば割とね復帰もスムーズにいくんですけども、まあ、悪化させてしまうとね治るのにもう何年もねかかっちゃうってこともあったりするんですよ。で一度こういうい病気にかかってしまうとあの再発もね寛解してもまた再発の危険性もあったりと大変だなって思います私自身もあの闘病中休職中ももちろん大変だったんですけれども、まあ、良くなったと思って復職をねした時もやっぱりまたこう大変な思いをしてで病気があの再発してしまってっていう感じだったんですよねなのでこう簡単に治るっていうものでもないし治った後もうまく付き合わなきゃいけないしで本当に何回も,あもうこの病気のせいでもうオワコンだみたいな風に感じることがねすごくありました皆さんはどうでしょうかそうしかもこの病気になると精神疾患とかっていうとなんかこう違う目で見られるみたいなのもあったりするんですよね。なんだろうあこの子はそういう病気しちゃった子だからみたいな感じのこう目で見られるちょっとかわいそうな哀れな目で見られるっていうことを経験される方もね多いかなと思うしあとは。今までそのバリバリ頑張って生きてきた方がかなり多いかなと思うんですよ。まあ、こういうメンタルの病気っていうのはあのガツガツバリバリこう頑張ってきた方ほどなりやすいものなので、まあ、そうするとなんか以前みたいにこうバリキャリーみたいなね勢いよく頑張っていた子はあの頃のような生き方っていうのを諦めないといけないんですよねなんか生まれ変わるしかないというか前みたいな自分で生きてきたらまた再発させちゃうから、ね、諦めないといけない。もっと本当は元気いっぱいバリバリやっていきたいのにそれができないっていうそのもどかしさみたいなものもねあるかなと思いますじゃあ,、まあそういう一旦メンタル疾患になってしまったらもうダメなのかねもう人生諦めないといけないのかっていうことをね今回は話していきたいと思うんですけども、まあ、当時私がこう,うつがね一番あのひどかった時期にうんと同じようなこう,うつ病の体験者の
ブログとか本とか読んでみたんですよ。でもなんか綺麗事にしか聞こえなかったんですよねその体験談がきっと良くなりますとかなんかこういう風にして回復しましたとかっていう体験談が全部あなたはそういう風にねうまく回復したかもしれないけどそんなの綺麗事でしょみたいなこうどこか冷めた目で捉えていたというか私には無理だろうみたいななんかそういう風に思っててなかなか同じ病気の人の言葉とかメッセージとか体験談が参考にならなかったというかね皆さんもそういうご経験ないでしょうか自分の方がやっぱり症状として重かったりとかあといろんな症状とか病気を合併してたりすると自分の病気よりもちょっとこう軽症のね状態で回復した人の体験記とかを読んだらあのそれあなたは軽かったからね治ったんでしょうみたいなちょっとひねくれた思いでなかなかその体験談がしっくりこなかったりとか耳に入らなかったりとか逆にそれを読むことで落ち込んじゃったりとかきれいごとにしか捉えられないとか、まあ、ネガティブに聞こえちゃうネガティブに感じてしまうってことがねたくさんあったんですね私自身は。でまあ、そんな時にえっと私をこう救ってくれた考え方とか言葉とかがいろいろねあったのでちょっと今回はそれを紹介していきたいなと思いますあもしかしたら、うん、前の動画以前のね投稿したラジオの中で同じことを言ってるかもしれないのでそれはちょっと申し訳ないんですけどもえまずですね私が給食に入りたての頃に、えっと、とある映画を見たんですよえっと、それがスティーブン・ホーキング博士えという方が主人公でこの方はねすごく有名なので知ってる方もいるかもしれませんがえ宇宙物理学者なんですねでと彼は若くして筋肉全身の筋肉が徐々に動かなくなる病気 ALS ですねこれ聞いたことあるっていう方もねいると思うんですけども、まあ、その難病ですねこれになってしまってえ徐々にこう体が動かない歩けなくなって車椅子になってえだんだんあの喋れなくなっていってで最終的にはこう目だけしか動かせないで食べ物とかも飲み込むこともできなくってっていうふうにどんどんどんどん体の機能がね衰えていくっていう本当にこう大変な病気なんですけども、まあ、現在でもこの ALS に悩まされてる患者さんはたくさんねいらっしゃるんですけども、まあ、その方の映画をたまたまね闘病中に見たんですよ。でまあ、その時にスティーブン・ホーキング博士が最後に、うん、とその映画の中で言ってる言葉がすごく自分に刺さったんですよね。まあ、それがどんなに人生がひどいように思えてもいつだってできることはありうまくやることもできる命があれば命さえあれば希望はあるっていうふうにね言ってるんですけどもこれをそのもう寝たきりになって。で言葉も喋れなくなった状態でホーキング博士があの目だけでね文字をこうあの打っていくなんかそういう機会がね当時はあったんですけども目の動きだけで文字を出していく、まあ、それでそういう言葉を発信していてで本当にすごく私の心に突き刺さった言葉だったんですよね。まあ、このホーキング博士がこのこう ALS っていう難病でもうね動くこともできないもう治る見込みのない病気ですよねこの博士がまあ生きていればどこかでそれは希望がね出てくる生きていれば命があれば体が不自由だろうと希望を持つことができるんだっていうのが私にとってはすごく大きな励みになって。私たちってやっぱり体が動かなくなって、まあ、うつ病も言ったら体なんて思うように動かないのでもう寝たきり老人みたいな感じになりますよねあそういう時にそれでもまあ命がある限りは何かかすかにわずかでもこう希望の光ってあるのかもしれないなっていうふうに考えることもまあできるのかなって
人生って本当に何でこんなひどいことが起こるんだろうみたいなあるじゃないですかやっぱり。でまあスティーブン・ホーキング博士だったら博士としてね宇宙物理学者としてもう亡くなる直前まで彼は70か80ぐらい結構ね長生きされたんですけどもその亡くなる直前まで物理学者として大活躍された方なんですけどもそれでもなんでそんな素晴らしい方がそうした難病をね抱えなきゃいけないんだろうみたいなね、まあ、自分だったら本当にどういうふうに捉えるかなって思ったんですけども、まあ、なかなかねこうやって命があれば希望あるっていう言えるかなみたいなでもホーキング博士だからこそこの言葉が言えるのかもしれないですよね普通の人が命があれば希望があるなんて言ったって絶対に響かないですよねもうただの綺麗事でしょみたいなでも、まあ、ホーキング博士がそういう風に言うってことはあやっぱりそうなのかなみたいな生きていればもしかしたらなんとかなる日がやってくるのかなみたいないう風に思えたりとかそれから、まあ、できないことはたくさんありますよねできない部分はいっぱいあるけどそれでもできることはもしかしたらあるかもしれないたくさんできなくなってしまったことに目を向けるよりも今自分ができることとかねそれからこう自分が持っている可能性秘めている可能性に目を向けてあげるっていうのがもしかしたら大事なのかななんていうのこのホーキング博士のね言葉で考えましたでそれから、えっと、私が入院をしていた時にもうねかなり体調がひどく悪化してしまって、まあ、その時に起死燃料もね出てきてああもうどうしようこのままもう生きてても意味ないなっていう風にね考えてしまう日々が結構あったんですよねもう何も希望がないみたいなでその時に、えっと、退院してでたまたまねテレビをあのつけていたら年末だったんですけども、えっと、テレビでね「さんまのからくりビデオレーター」あるじゃないですかあれが流れていたんですよでその時にとおじいちゃん80ぐらいのになったねおじいちゃんが出てきてでそのおじいちゃんが自分が二十歳の頃に結核をねうん、と言い渡されたでもう病院で寝たきりになって結核と戦ってもう余命いくばくもないですでお医者さんに言われてで人生に絶望していたそれがそのじいちゃんが二十歳の頃だったんですけどもその後、えー、と無事病気が回復してなんと80過ぎまで元気にピンピン生きてるんだぞっていう風なね内容だったんですよ。あの頃、二十歳の頃お前は、まあ、人生もうダメだって絶望してたけどでも生きて生きていればこうやって元気に、うんとね、年を取って今こうやって元気にしてるんだぞみたいな内容だったのをすごいね衝撃を受けてまあ私は別にそういう結核とかね ALS とか重い病気ではなかったんですけどなんかそのビデオレターを見た時にそっかその自分が病気とかものすごい深刻な辛いこう出来事の渦中にいる時はもう人生真っ暗絶望みたいななるけどその何年か経った後何十年か経った後にに、ね、実はあの時は絶望してたけどでも生きてたらなんとかなったよって言える日がもしかしたらやってくるのかもしれないなって、まあ、そのねビデオレターを見た時に、まあ、思ったんですよ。とりあえず自分であの命を終わらせることをしなければ生きていれば、まあ、何かしら希望は見えてくるのかもしれないな、まあ、そういうふうに少しずつちょっと捉えられるようにもなってきたんですよね。それから、まあ、先ほどの ALS というね難病の話に続くんですけども皆さんはオリーさんっていう方ねご存知でしょうかでオリーさんは織姫っていうロボットを開発された方なんですけどもオリーさん自身は子どもの頃に不登校をね経験して、まあ、そのせいですごくね孤独を感じていた。らしいんですね、まあ、もちろん小さい頃に学校とかもね行けなくってずっとベッドの上で、まあ、体調もね体も弱くて体調も悪くてっていうことがあったみたいなんですけどもものすごい孤独だっただろうなと思います。でその時に、まあ、この孤独を
感じている人は、うん、ともっともっとね世の中たくさんいてで、まあ、その孤独っていうのを解消できるんじゃないか、ね、解消したいっていう思いで。織姫っていうロボットをね作られたんですよねでこのロボットが、えー、と ALS とか、まあ、体の不自由な方がこのロボットを使うことでいろんな場所にね自分の分身となっていったりとか自分の代わりにコミュニケーションをとってくれたりとかあともう本当にすごいと思うのがこの織姫織さんの経営する会社をで一緒に働いたりとか、ね、されてるんですよね。あとはあのその織姫の分身がレストランでウェイタ,ターウェイトレスとして働いたりとかしてその体が不自由でもこうやって世の中に貢献できたりとか、まあ、ロボットを通していろんな人とつながるっていうことをね実現させた方なんですけどもなんかそれをたまたま知ってあこれってでもオリーさんの孤独っていう経験があったから生まれたサービスだよなってふと思ったんですよ。もちろんそのオリーさんはものすごいね才能と技術と本当に能力といろんなものをね持って兼ね備えてるので本当に素晴らしい方だとは思うんですけどもそんなねすごい方に自分なんかは全然こう共感するのもおこがましいみたいな部分もあるんですけども、まあ、ただその一つの例として。自分が抱えていたその孤独、まあ、負の出来事マイナスネガティブに思えるその出来事があったから今こういうふうにして人のためになるサービスができる、まあ、そういう一見なんかその時その辛い時の渦中にね、いる時はなんでこんな思いしなきゃいけないのなんで自分だけって辛い辛いっていうものが実はうんとその何年か後経ってから必要な体験だったその体験がなければこういうものはできなかったんだ今の自分はなかったんだっていうふうにこう不幸だったものがこう幸せに転じるというか、まあ、そういう例の一つとして、まあ、オリーさんっていう存在に私も病気中にね出会ってすごく感動して驚いてっていうのをね覚えてます。まあ、それから、えっと、もう一つ紹介したいのが、えっと、皆さん音楽の、えっと、バンドのね「世界の終わり」っていう、ね、アーティスト知ってますでしょうか、まあ、結構ねあの人気曲もたくさん出されているので多くの方知ってるかなと思うんですけども私大学の頃にこの「世界の終わり」に一時期ハマっていていろいろ曲を聴いたりとかカラオケで歌ったりとかねしていたんですよね。で、まあ、たまたまその闘病中に YouTube で音楽を聴いてたんですよ弟に「なんか世界の終わり」の英語版があるよみたいな教えてもらってあこれいいなと思ってねなんとなく聴いてたんですけども、まあ、その時もうずっと起死燃料がかなりひどい時期だったんですよねでたまたま、うん、と深瀬くん「世界の終わり」の、うん、とボーカルのね深瀬くんがその YouTube に出てて実はこの深瀬くんも昔メンタルの病気で精神病棟に入院してた過去があったっていう話がねその YouTube でされていてえかなり驚いたんですよ。えあのアーティストあんなキラキラしてるアーティストが精神病棟に入院してたのみたいなめちゃくちゃ衝撃でえなんかどうやって回復したんだろうとかすごく興味が湧いてきて。でもしかしたらその深瀬くんの作る歌う歌、ね、歌詞とかメロディーとか音楽すべてがそういう精神病棟での経験、まあ、幼い頃から抱えてきたいろんな苦しみとか、ね、苦痛とか悲しみとかがあったからできた生み出せた曲だったのかなっていうふうに思い始めたらあなんか生きててその悪いことってたくさん起こるけどそれってもしかしたら悪いこととは限らないのかなみたいないうふうに思い始めたきっかけでもあったんですよね。であそうやって精神病棟に入院してた人でもあ回復するんだもしかしたらじゃあ私も回復するのかなって。っていう風に思い始めてだったらもうちょっと生きてみようかなっていう風に思ったきっかけの一つだったんですね世界の終わりの曲が
で、まあ、そういうふうにして私がまあ人生のもうどん底もう無理生きてられないみたいなところからこう一個一個何か自分のうん、と目や耳に情報が入ってきてきそれが自分を救ってくれるものがたまたまこう本当に偶然なんですけども入ってきてでそういう一つ一つの希望がなんか自分にエネルギーを与えてくれてとりあえず今日一日でいいからとりあえず生きておこうみたいな。でまたた明日がやってきた本当に体調も悪くて絶望しかないけどとりあえずまた今日も一日生きてみようみたいな、まあ、その積み重ねで気づいたら少しずつ病気が回復していったんですけれども人っていうのはやっぱりこういう精神疾患とか、まあ、重いね病気とかもうこういう辛い経験をして初めてこう人生の中で何が大事なのかとか分かってくると思うんですよ。で初めてそういう辛い経験をして人の痛みが分かったりとか当たり前にできることに感謝したりとか人として成長できるのかなっていうふうに思うんですよ。まあ、人間ってやっぱり愚かな生き物なのでなかなか学ばないじゃないですか。私もそうなんですけど今まで私も結構自己中心的であんまりなんかいい人間ではなかったなって自分でも思うんですけどもこういう辛い経験がなかったら私はもっとなかなか成長しないまんまこう未熟な大人のまんまだったのかなっていうふうに思うんですよね。辛い経験の中で初めていろんなねことが分かってきて少しずつ成長できたりするんですよね。で私たちはその物事の渦中にいる時は何のためにそれが起こってるのかとかわからないんですよ。なんで自分がこんなひどい目に遭ってるんだっていうふうにしか捉えられないしそれが未来にどういうふうに影響するかとかもわからないじゃないですか。だからもう人生が「あ絶望だ」今のこの現時点だけ見ると本当に悪いことしか考えられないので未来もずっとそのまま悪いことが起こり続けて悪いまんまだから絶望なんだだから生きていては意味がないんだみたいな風にね思ってしまいがちだと思うんですねその絶望だなって思ってた時期から何年何十年って経過した後に振り返ってみるとあああの絶望の出来事があったから今の自分がいるんだなあの経験がなければ今の自分っていないよねっていう,ふうに必ずその過去の自分に感謝する日っていうのがやってくるのかなって今となっては思うんですよ。まあ、もちろん今も完全にそのもうね完璧に病気が治りましたっていうわけでもないのであんまりその偉そうなことを言えるような立場でも全然ないんですけども、まあ、少なくとも2年前にもう入院しててボロボロだった時の自分に言いたいのはその出来事があったからねあったおかげで、まあ、もちろん苦しいし辛いし本当に最悪な出来事だったしまあないに越したことはないんだけどでもそれでも今の私の存在があるのは今の私のこの考え方とかいろんな経験があるのはその辛かった時期を経たからだよっていうふうにあの頃の自分にありがとうみたいな生きててくれてありがとうっていうふうにね今となっっててはえるかなっていう,ふうに思うんですよねなんかすごく話が長くなっちゃったんですけど、まあ、精神疾患になってしまっても実はオワコンじゃなかったりするんですよね。実はなんとかなったりするし実はその経験があったおかげでまた違う道に自分が進めたりするんですよね。人生の何か大きなきっかけ転機だったりもするんですよね。自分のことを見直したりとか過去を整理したりとか大事なことに気づくきっかけだったりとか実は精神疾患って、まあ、もちろんひどい面あの悪い面もたくさんあるんだけどもじゃあかといってかかってしまったら終わりっていうことではなくて人間は生きていれば命があれば何度でも何度でも再起できる復活することができるっていうふうに私は思います。でも以前の自分のように復活できるんじゃなくって以前の自分とは違うある意味生まれ変わる必要はあるんですよねだけど必ず命があれば生きていればまた、うん、と輝くことができるのかなっていうふうに今となっては思っています、は
いということで今回はだいぶ長くなったんですけども私のね精神疾患になってしまって辛いって思ってた時期に、まあ、どういう風にしてねどういう考えをして少しずつ立ち直っていったかみたいな話をしてみましたはいここまで聞いてくださってありがとうございますなんだかね一気にわーって話してしまって早口になってしまって申し訳ないんですけども、えー、聞いてくださりありがとうございましたそれでは皆さんおやすみなさい。